بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Uh, this is uh, Professor Mohamed Omari of the University of Adrar, Algeria, a faculty member at the Faculty of Science and uh, Technology uh, in the Department of Mathematics and uh, Computer Science. Uh, today we're going to proceed with uh, the second part of Chapter 3 uh, in Information Security uh, class. Uh, today we're going to uh, talk about uh, attacks uh, that are related to uh, man in the middle attacks, denial of service, uh, sniffers, spoofing, uh, and so on. So, the denial of service attack, from its name, we can understand that uh, we have a server or we have uh, a company that provides a service, and the attacker is trying to make his service uh, unavailable which means it attacks the third axis of uh, the CIA triangle, which is the availability. So the attacker will send multiple requests to a server in order to make it unavailable, which means that the large number of requests that are being sent by the attacker will make the server busy processing those requests and denying the other legitimate users from uh, accessing uh, the server. إذن عملية تعطيل الخدمة أو الحرمان من الخدمة كما يظهر في الاسم أنه uh, بالنسبة للمهاجم عندما يهاجم خادم معين أو موزع معين على, uh, وهذا الموزع يقوم بخدمة معينة ولتكون خدمة جوجل أو خدمة أمازون أو أي uh, شركة لها uh, خادم ولا موزع يقوم بخدمة معينة نريد أو يريد المهاجم أن يعطل هذه الخدمة فسوف يرسل عدد كبير من الطلبات ومن الاتصالات والربط محاولة الربط بهذا الخادم من أجل تعطيله وتركه مشغولا بطلبات الربط وطلبات الخدمة من طرف هذا المهاجم في حين عندما يأتي زبون عادي يريد الاتصال بهذا الخادم سوف يجده معطلا وبالتالي سوف هذه الشركة سوف تخسر هذا الزبون لأنه لأننا لم نستطيع أن نوفي له طلباته ولم نستطيع أن نجيب على على طلباته فهذه أحد أهم أخطار التي يخشاها تخشاها الشركات ولا سيما الشركات التي تقوم باستقبال الطلبات عن طريق الخط أو أونلاين. So, uh, as we said, that many requests are made by the attacker uh, in order to make the target system or the server overloaded with those requests, trying to process in them, and uh, the latter cannot respond to the legitimate, legitimate request for the service. Then, بما أنه المهاجم يوصل عدة طلبات تكون عالية جدا ولا عدد تحا كبير جدا سوف يكون المستقبل أو الخادم أو الموزع سوف يكون سوف يتم عملية شحن ولا عملية يعني لا يستطيع هذا الخادم أنه سوف يكون جد مشغول ومستهلك ولا مستنفذ كل منابعه وكل قدرته مستنفذة مع هذا المهاجم في حين أنه بالنسبة للطلبات العادية الطلبات الحقيقية سوف لن يستطيع هذا هذا الموزع انه يجيب عليها وبالتالي يكون هذا الخادم وهذا الموزع تحت الهجوم ولا تحت الصدمه. The second degree of the denial of service attack is called the distributed denial of service attack. Here we are passing from one scale to another. So instead of one attacker attacking the, uh, the 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 server or the uh, the destination here the attacker will compromise as we saw above here in this picture the attacker will compromise other machines in order to uh, to make them or to compromise them and launch make them uh, launch attacks over or the or denial of service attacks to attack the destination so one attacker attacking directly the server this is called the denial of service one denial of service but if the attacker is using other machines make them as zombies make them as uh, tools to launch attacks 
over the destination. Here we call it a distributed denial of service attack. And this one is, is very dangerous because here the power of the attacker is getting multiplied by the number of uh, stations and uh, machines that are hacked and compromised to launch attack over the final destination. إذن بالنسبة للنوع الثاني ولا المستوى الثاني للحمام الخدمة وهو الحمام الخدمة distributed اللي هو الموزع أين المهاجم عوض أن يهاجم بطريقة مباشرة من جهازه يرسل طلبات يعني فارغة ولا طلبات لا معنى لها إلى المستقبل ولا إلى الموزع من أجل إشغاله هنا يقوم الأتاكر بفكرة ذكية وهي توسيع مجال الهجوم إلى باستخدام أجهزة أخرى وخوادم أخرى يتم سيطرة عليها عن طريق فيروس ولا عن طريق تروجن تتم سيطرة عليها وتصبح زومبي تصبح يعني يعني غير متحكمة في نفسها وهذا الأتاكر يسخر هذه الأجهزة كلها من أجل إرسال نفس الشيء طلبات يعني غير صحيحة ولا طلبات غير يعني غير منطقية ولا غير سليمة من أجل إشغال الهدف ولا الديستنيشن من أجل إشغاله عن القيام بدوره العادي فيصبح الأتاك عود مكان بسيط من جهاز إلى جهاز أصبح الأتاك من عدة أجهزة إلى جهاز واحد وأيضا هذا أخوف ما يخافه الشركات التي لها خوادم تقوم بالبيع على 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 الإنترنت so the compromised machines are turned into zombies, which means that those machines now are in control or are controlled by the attacker and they are directed remotely by the attacker in order to participate in the attack. إذن الأجهزة المستحوذ عليها تتحول إلى أجهزة zombies أجهزة لا لا تتحكم في في نفسها وتتأتمر بأوامر الأتاكر. اللي هو الاصلي المهاجم الاصلي الذي يرسل اوامر الى هذه الاجهزه المستحوذ عليها وهذه الاجهزه سوف تقوم بارسال طلبات فارغه طلبات لا معنى لها الى الهدف الذي المراد اشغاله وحرمان الخدمه او تطبيق هجوم حرمان الخدمه عليه وبالتالي هنا يصبح الاتاك ولا الهجوم يعني يضاعف ويصبح اقوى من انه يهاجم من جهاز واحد فقط. Okay, uh, here is a small video that talks about denial of service attack and the distributed denial of service attack. Hello everyone. This video is about the differences between DOS attack and DDoS attack and how to prevent the DDoS attack. So, what is DOS attack? A DOS attack stands for a denial of service attack, which means a single attacker attacking a single target. This means that one computer and one internet connection is used to flood the server with packets. The attacker sends a large number of legitimate looking requests to the server in a way that the server cannot really distinguish between valid and non-valid requests. It will overwhelm the system to a point that the server cannot handle the capacity anymore. The point of such denial of service attack is to overload the targeted server's bandwidth and other computing resources. This will make the server inaccessible to others. And what is DDoS attack? DDoS, the DDoS attack stands for a distributed denial of service attack. In most respects, it is similar to DOS attack, but the results are much different. Instead of one computer and one internet connection in normal DOS attack, the DDoS attack utilizes many computers and many connections. The computers behind such an attack are often distributed around the whole world and will be part of what is known as a botnet. So the first step of launching a DDoS attack is to recruit an army of bots. In order to turn a computer into a bot, the attacker develops specialized malware, which spreads to as many vulnerable computers as possible. Malware can spread via compromised websites, email attachment, or through an organization's network. Users who was tricked to 
running such malware will unintentionally turn their computer into a bot and provide access points to the attackers to their computers. Once a computer turns into a bot, it connects to the attacker's command and control server and begins to accept orders from the centralized machines. The orders from the command and control server include the direction for launching an attack from the bot's malware to a particular target and the selected attacking method. An army of bots is named as botnet and usually consists of thousands of bots. Anytime the botnet owners want to launch an attack, they send messages to their command and control server with the instruction to perform the attack on a particular target. Any infected machine in the botnet will comply by launching a coordinated, well-time distributed attack known as a DDoS attack. The main difference between DOS and DDoS attack is that there's only one attacker in DOS attack, but in DDoS attack, the target server will be overloaded by hundreds or even thousands of requests. Therefore, it is much harder for a server to withstand a DDoS attack as opposed to the simpler DOS incursion. So, how do we prevent a DDoS attack? DDoS attack comes in many different forms. One of them is called Trojan. The attacker usually sends a link with Trojan and if the victim opens the link, the attacker can do whatever he wants with the computer. So the simplest way to avoid DDoS attack is making sure not open any link that you're not known of. You can also get a professional company to help you mitigate the attacks. The company will install NetFlow protocol which monitors traffic to your site. If you are serving your own data, making sure all your routers drop junk packets, block ICMP when you don't need it, and set up a strong firewall. So, how do the companies prevent the DDoS attack? Large company leads a significantly larger capacity than they need to for a DDoS attack. If the attacker is unable to take over enough traffic off the site, the attack is generally ineffective. Some companies have tools which monitor NetFlow data from routers to determine a baseline for traffic. If they detect any traffic that steps out of the zone, the DDoS mitigation tools can attract the traffic and filter it out. Many large companies often implement either a DNS-based redirect service or a BGP-based service to protect them from attack. Those services can help the company stay online during an attack. Okay, uh, the next attack is called uh, spoofing. And uh, spoofing is uh, a technique where the attacker uh, will uh, change the IP address uh, for, as a source in order to avoid filtering and to avoid uh, to being banned from uh, accessing uh, a network. So, uh, as we can see here, uh, for uh, the IP protocol, in the IP protocol, the IP protocol uses uh, a source IP address and a destination IP address. Now, uh, if the, uh, let's say, a company has a firewall that blocks a certain number of, uh, of, uh, of IPs, the attacker will change, this is spoofing, will change the uh, address of the source instead of uh, its address or his address. Uh, he will use another address and this address is legitimate and uh, the receiver accepts it. And so, so the attacker knows that this is a good IP address. So it will change the, the IP address in order to enter to uh, the domain of the destination. إذا بالنسبة إلى التحايل spoofing هي عبارة على تقنية يستخدمها المهاجم لأن المهاجم يعلم أنه إذا كان يستخدم عنوان IP Internet Protocol هذا العنوان في العادة معروف له هو أربعة أرقام كان نستخدم نستخدم نسخة IP أربعة فالعنوان هذا عنوان المهاجم 
ربما لا يصلح للولوج إلى خادم معين أو موزع معين أو شبكة معينة لشركة معينة فيقوم المهاجم بتغيير عنوانه هو كمرسل مرسوس بلا عنوان آخر الباكت التي سوف يرسلها يقوم بتغيير عنوانه إلى عنوان آخر وهذا العنوان يكون مقبول عند المستقبل وبالتالي سوف نغير من الباكت نغير من الباكت من الأدرس القادمة إلى الأدرس الجديدة وهذه الأدرس الجديدة تكون مقبولة عند المستقبل وبالتالي يكون المهاجم قد قام بعملية أتاك عن طريق عن طريق سبوفين عن طريق تحايل باستخدام عنوان آخر مخالف للعنوان الأصلي الذي الذي يمتلكه. So as we can see here, that the hacker will modify the packet with a new IP address, and this packet will get through a firewall if the company is installing a firewall. Then uh, the firewall will filter uh, the packets, but the address, uh, the new address or the spoofed address is accepted. So it will get through the firewall and get into the destination. إذا الطريقة البسيطة هذه ولا الذكية من المهاجم أنه يعلم أن الشركة التي المراد مهاجمتها لها جدار ناري وهذا الجدار الناري سوف يصفي الباكت ولا رسائل المرسلة ويعلم أنه فيه مجموعة من الأدرسات من من العناوين التي هي مقبولة عند عند الشركة والجدار الناري سوف يقوم بتمريرها ف يغير هذا المهاجم يغير عنوانه من العنوان القديم إلى العنوان الذي هو مقبول عند الشركة وسوف يمر عبر الجدار الناري ويمر إلى الدستنيشن إلى نقطة الوصول Here is another video that talks about spoofing Today we're going to talk about a fundamental vulnerability of the internet Spoofed source addresses why it is a problem, and how you can help measure and mitigate it. Simply by downloading this tool, you will be able to help improve Internet security. First, a little background about how data moves across the Internet. Every bit of information that crosses the Internet is sent in a packet with a source and destination address. The destination address is used to tell the Internet where the packet is going, while the source address is used to tell the destination where it came from so the destination can send a response to the right machine. Intermediate routers do not generally examine the source address at all. IP source address spoofing takes advantage of this fact by using a fake source address, similar to putting a fake return address on an envelope and putting it in a mailbox. Now, if someone wants to disrupt or completely disconnect someone else's internet service, they can send packets with a fake source address to that victim so many packets that the victim has no resources left to process legitimate packets. An attacker can even use many different fake source addresses across many packets, making it operationally infeasible to trace back the attack to its origin, or to block the attack at the victim. It gets even worse. An attacker can commandeer intermediate nodes to amplify an attack by triggering that node to send the victim very large packets, which take more resources to process. The only way to block such attacks is at or near the source, every source, because only those networks near the edge know which addresses are legitimately supposed to be source addresses in packets leaving those edge networks. Unfortunately, such blocking, or source address validation, although a well-known best practice for decades, is an example of classic incentive misalignment because deploying source address validation is primarily for the benefit of networks other than the one deploying it. And although many networks do filtering, there is no way to comprehensively measure the extent of deployment of source address validation without crowdsourcing volunteers to download a tool that attempts to send a packet with a fake source address to a known server and then analyze which packets make it to the server. All right, the other type of attack is called the man in the middle attack. And uh, the same thing from the name, we can understand that we have an intruder or we have an, an attacker that, uh, that will be uh, between uh, me and uh, the website that I'm trying to access or to the server that I'm trying to access. So without knowing that somebody is in the middle, 
the uh, attacker will sniff the packets, will, uh, will uh, take them, modify them if he wants, or at least he will get uh, an eavesdropping over them, he will just listen and try to understand what's, what's going on. Uh, in this attack, the attacker will impersonate another entity of the network that usually people people trust. Let's say you are at the university, so uh, and the university has some hotspots, uh, usually named university or faculty or college and so forth. So the attacker may, may uh, come in with his network or with his uh, internet uh, connection and uh, make a hotspot and names it uh, University 2 or College 2 or something and uh, people, of course most people to, uh, try to find uh, free uh, internet and free access so when people see the name University they will uh, think that this is uh, uh, a uh, legitimate uh, website or sorry, a legitimate hotspot so they will get uh, access uh, through that uh, that network, which is nothing but an attacker that plays the role of man in the middle uh, attack. And then Rajul fil wasat, he هو عبارة على هجوم شهير معروف اللي في منظومة ولا في ميدان المعلومات ولا أمن المعلومات. هذا الاتاك شهير لماذا لأنه آه يسهل استخدامه لا يسهل آه الهجوم به عن طريق آه التواجد في الوسط ما بين المستخدم عادي وما بين آه الموقع أو الموزع المراد للاتصال به في العادة يقوم هذا المهاجم بتثبيت آه مثلا هوت سبوت بتثبيت آه شبكة واي فاي تكون آه مجانية وهذه الشبكة في العادة يكون المهاجم يسميها باسم لمكان آخر ولا لشركة أخرى أو لمؤسسة أخرى نعطي مثال نكون في الجامعة فنحن متأكدين ربما أن الجامعة تعطي في بعض المرات بعض الخدمات المجانية عن طريق واي فاي مجاني فيأتي المهاجم ويأتي بجهازه وبهوت سبوت الخاصة به و يعني يعطي خدمة انترنت لمن اراد ان يتصل به ولا لمن اراد ان يستخدم شبكة الواي فاي الخاصة به ويسميها جامعة ويسميها كلية ويسميها قسم وكذا فعندما ياتي اي طالب يحاول الاتصال يرى انه فيه شبكة موجودة شبكة واي فاي ومسمات ب باسم جامعة او باسم كلية فيتم نوعا ما مخادعة هذا الطالب ولا هذا الاستاذ و يتصل بها ويتصل بالموقع المراد استخدامه اذا كان هذا الموقع فيه فيه كلمات سر الى غير ذلك سوف يقوم طبعا هذا هذا الطالب ولا هذا الاستاذ بادخال كلمه سر ومعلوماته الخاصه ويرسلها الى هذا الموقع عن طريق الرجل المتواجد في في الوسط او المهاجم المتواجد في الوسط الذي الان نحن نستخدم شبكته وبالتالي حصل هذا المهاجم على طريقة للاستماع سوف سوف يستمع ويتنصت لكل معلوماتنا وسوف طبعا يقوم ب اذا كان عنده قدره انه يقوم بتغيير ومسح و اعاده توجيه المعطيات الى جهات اخرى ويبقى هذا هذا المهاجم هو عباره على رجل خفي موجود ما بيني وبين الجهه المراد المراد الاتصال بها Uh, in another uh, description of uh, the man in the middle attack, especially when uh, we are using encryption, usually if a sender and a receiver wants to establish a secure connection, they have to exchange keys, semester keys, between the entities and usually using what we call uh, a public encryption key. Here the attacker will get in the middle and in the phase of exchanging keys, he will intercept the connection and exchange key one with the sender and exchange key two with the receiver. So the sender thinks that he sends key one to the receiver 
and the receiver thinks that uh, he receives uh, key 2 from the sender. So both the sender and the receiver, they think that they are communicating with each other, but they don't know that they, that they have, they have uh, an attacker between them. Uh, once the sender sends in information, the attacker will intercept them. Of course, the sender will encrypt data using key 1. The, the, the attacker will decrypt the data using key 1, and then it will encrypt data uh, again using key 2 and send it to the receiver. The receiver, of course, will get the information and as if nothing is happening, as if the sender is sending directly to the receiver. So both of them, they are not feeling that somebody is in the middle because the sender is sending and the receiver is getting that, that information. There is, there is no uh, interruption of the communication. But, uh, and of course, they think that, that their, their, uh, the communication is secure since they are using cryptography and they are using keys and uh, so on. But the uh, attacker is in the middle. He can passively only read reads the, the data and uh, save them. And or, of course, he can uh, act actively and modify information being sent from the sender to the, to, to, to the receiver. Let's say the sender is a client of a bank and the receiver is the bank. The client uh, sends uh, a wire transfer of uh, 100 uh, or, or, or 1,000 dinars, okay? And the receiver will uh, multiply that number by 10. It will be 10,000 dinars. And the request will, uh, will get to the bank. The bank will proceed with the transaction of 10,000 dinars and replies back with the acknowledgement of 10,000 dinars. And the attacker will reply, will, will modify that receipt and sends only uh, the receipt of uh, transaction of 1,000 dinars. So the client thinks that he uh, made a transaction of 1,000 dinars, but the bank has the transaction of, or has executed a transaction of 10,000 dinars, and this might uh, pose a problem to the sender, and the sender might not know that uh, he got uh, robbed until uh, it is too late. Then the Tariqa ولا النسخة الثانية من The Man in the Middle Attack من الرجل في الوسط هي بالنسبة للمحادثات عندما تكون مشفرة عندما نستخدم التشفير ونستخدم مفاتيح التشفير في العادة عندما مثلا مستخدم يقوم باتصال بموقع ويطلب اتصال آمن مثلا بين زبون و و بنك معين مثلا فيطلب أنه الاتصال يكون آمن في هذه الأثناء يتم تبادل ما يسمى بالمفتاح التناظري سيتم ادريك عن طريق استخدام تقنية تناظرية وهنا يتدخل الرجل الذي في الوسط ولا الأتاكر ويقوم بتبادل مفتاح واحد مع المتصل ولا مع المرسل ويقوم بتبادل مفتاح اثنين مع المستقبل وبالتالي هنا يكون في الحقيقة عندنا اتصالين اتصال مشفر بمفتاح واحد واتصال ثاني مشفر بمفتاح اثنين الآن عندما يرسل المرسل المعلومات سوف تصل إلى الأتاكر تكون مشفرة بمفتاح واحد الأتاكر سوف يفك التشفير عن طريق نفس المفتاح ويقرأ الرسالة ثم يعيد إرسالها إلى المستقبل بمفتاح رقم اثنين والمستقبل سوف يفك التشفير بمفتاح رقم اثنين وسوف يقرأ الرسالة إذا بالنسبة للمرسل والمستقبل الأمور عادية المرسل يرسل رسالة مشفرة والمستقبل يستقبل رسالة مشفرة ويتم يتم يتم فك التشفير ويظنان أنه أن العملية آمنة لكن هي ليست آمنة لأنه فيه أتاكر في في الوسط وهنا ربما إذا كان ال ال يكون يكون باسيف يكون هادي يكون سلبي يعني يقرأ فقط ال يقرأ فقط ال يعني الرسالة دون تغييرها إذا هنا نقول يكون يكون باسيف أما إذا كان أكتيف يكون يكون نشط في الحالة هنا يمكنه تغيير الرسالة بمعنى في مثلا إنه الزبون لبنك يقوم بتحويل حوالي مالية قدرها ألف دينار 
يطلبها من البنك انه يحولها فعندما تصل الرساله هذه الى الاتاكر الاتاكر يغيرها الى 10000 دينار ويبعثها مشفره الى البنك البنك تصله 10000 دينار ولا طلب طلب تحويل 10000 دينار سوف يقوم بالتحويل ويقوم بارسال الايصال رسو الى يظن انه سوف يرسله الى الزبون لكنه هو يصل الى اتاكر اتاكر بعدما تصله رساله 10000 دينار انه تم تحويل 10000 دينار يقوم بتغيير محتوى الرساله و يوصلها ولا يغيرها الى 1000 دينار فقط ويوصلها الى المرسل الى الزبون والزبون يتحصل على ايصال به 1000 دينار فقط ويظن الزبون انه تم اقتطاع من حسابه 1000 دينار فقط ورغم انه البنك قد قد اقتطع 10000 دينار وطبعا هذا يدخل للعمليه ولا يدخل الزبون في حيره من عمله هي بعد اكتشاف ممكن بعد اربعه ايام او اسبوع او شهر انه تم اقتطاع 10000 دينار و يعني ربما لا يكتشف الخطا الا بعد بعد فوات الاوان هنا فيديو توضيحي اخر بخصوص المان ان ذا ميتال اتاك Welcome to the Hacksplaining video tutorial series. This video will demonstrate how insufficient encryption can make your users vulnerable to man-in-the-middle attacks. Transport Layer Security, TLS, is a cryptographic protocol that allows client-server applications to communicate across a network in a way designed to prevent eavesdropping and tampering. Website authors should ensure any sensitive communication is done over HTTPS, which makes use of the TLS protocol. Let's look at a real-world example of how hackers can take advantage of unencrypted communication through a man-in-the-middle attack. Mal is a hacker. Today is his day off from hacking, but he enjoys his job so much, he's decided to do some recreational hacking. Mal takes his laptop to his favorite coffee shop, buys a coffee, and makes himself comfortable. The cafe has a free Wi-Fi for its caffeine-swilling patrons. So Mal knows a lot of people come here with laptops. Mal lays his trap by setting up his own Wi-Fi hotspot with an ambiguous name, hoping to trick people into using it. His hotspot proxies traffic through to the internet, but he also sets up a network sniffer so he can inspect any traffic as it passes through. Stan is a customer. He's had a hard day getting pwned at work and needs a coffee to unwind. He connects to a likely looking hotspot, not knowing that Mal is watching his every move. Stan is perfectly safe when he visits sites that implement HTTPS. Everything except the domain of the site is encrypted in the HTTP packets. However, anytime Stan visits a site that doesn't use encryption, Mal can see the conversation. Mal happily starts recording unsecured credentials and other sensitive information. By the time Mal has finished his coffee, he has a whole file of hacked data. He disconnects his hotspot and heads out without anyone being any the wiser. Be sure to use HTTPS whenever transmitting any type of sensitive information. Click on... Uh, another type of attack is called the spam. Mm. Normally, everyone knows what spam. It comes as an email, and this email usually is unsolicited, and it is not expected to be uh, received by the receiver. Uh, some people consider spam not an attack. It's only a nuisance or a headache uh, that is given to us uh, to be sent to our email. But uh, with the rise of uh, security and uh, threats, in the internet, the spam usually it is used as a means of sending the malicious code attack. If you are, if you open uh, a spam email instead of uh, having some commercial or some advertising of goods and products to be uh, to access them or to read them, uh, you're gonna uh, install some codes uh, on your machine. So many organizations or those email providers they uh, install what you call email filtering technologies that detects what is a spam and usually uh, classify the spam in the spam folder 
that's why you can just look at, uh, at those emails and delete them if you want. Some other simple organizations only ask the users to delete the unwanted messages. إذن بالنسبة للبريد العشوائي وهو يعني خدمة هجوم معروف في الانترنت في العادة عندما نفتح البريد الإلكتروني نجد مجلد ولا نجد فهرس خاص ببريد غير مرغوب فيه أو البريد العشوائي وفي العادة هو بريد يعني نحن لا نتوقع وصوله لأنه يصل بطريقة أو بأخرى إلينا في العادة يحمل بعض الإشهارات التجارية من أجل مواد اقتناء مواد معينة فلذلك في الذي الذي لا يعتبر أن سبام هو أتاك بينما يعتبره فقط هو شيء مقلق ويحمل لنا صداع لأنه فيه كلام كثير وربما ما عنده حتى معنى لكن بالنسبة لآراء آخرين أنه هذا السبام يستخدم كطريقة ل تثبيت هذه البرامج الخبيثة على أجهزتنا في بمجرد الضغط على رابط معين موجود داخل هذا الإيميل ربما يتم تثبيت فيروسات ولا تروجنات ولا وورمز على أجهزتنا معظم المزودي خدمات البريد الإلكتروني عندهم فلترينج مصفيات داخل داخل الشبكة ولا داخل الموقع التي تقوم بتصفية هذا البريد العشوائي ووضعه في فهرس خاص وبعض المؤسسات الأخرى ربما فقط تعطي تعليمات للمستخدمين أنه إذا كان فيه إيميل غير مرغوب فيه فما على المستخدم إلا أنه يمسحه. From email spam, we the email spam can get higher. Uh, or can get uh, magnified to what we call mail bombing, uh, which means that instead of receiving uh, one email, unwanted email, we will receive a large quantity of emails, which means here we uh, move to the next level, which is the denial of serving uh, of service using mail bombing. Uh, of course, many companies install uh, their own, maybe their own um, uh, email or mail server using the simple mail transport, uh, transport protocol. And of course, if you want to flood this server, we might uh, send a lot of uh, mails. Uh, the aim here is not to install uh, malicious codes or uh, to uh, send commercial uh, emails. Here, the, 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 the idea here is to attack the uh, email server using denial of service, service attack uh, by sending an, a large number of uh, emails and then that's uh, from where the attack uh, gets its name the mail bombing. Then, in the attack of email, spam, بمعنى أنه عوض إرسال إيميل واحد أو اثنين إلى الجهة المرادة هجوم عليها نرسل كمية هائلة من الإيميلات إلى هذه الشركة ولا هذه المؤسسة والهدف منها هو الهجوم على خادم ولا موزع البريد الإلكتروني في العادة يستخدم من أسام تيبي بروتوكول وعن طريق هذا الهجوم سوف نعطل هذا الخدمة ولا هذا الخادم الذي يقوم بتوزيع البريد وسوف يعني نغرقه بعدد كبير جدا من الإيميلات الغير مرغوب فيها والإيميلات التي الهدف منها هو فقط الهجوم على على السيرفر أو على الخادم إذا الميل بومبينج هو عبارة على هجوم خدمة ولا منع الخدمة أو الحرمان من الخدمة Another famous attack, which is uh, sniffing or sniffers. Sniffing is uh, to read the data, especially if it is in the clear text. Uh, we have a network and we want to know what's going on on the network. So we monitor the data uh, through uh, or over a network. So only the monitoring or watching the data or reading it is called uh, sniffing. So uh, sniffing can be used as a legitimate uh, work, but more in most of the time it is used to uh, to steal information, especially if 
information is not uh, encrypted is is in the uh, in the uh, clear form uh, not the uh, cipher form so uh, the sniffer should know what is the use protocol if it is the tcp ip which uh, which is almost uh, uh, very known we know the structure we know the content of the packets the tcp packet or the the, 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 the ip packet so the sniffer can get a lot of information about uh, the uh, source address, the destination address, and the data if it's not encrypted, and uh, so forth. That's why it is called the uh, the packet, the packet sniffer. And uh, we have on the internet you can find a bunch of uh, uh, programs and uh, applications that can be installed as as uh, packet uh, sniffers on uh, networks. So if data are sent in the clear uh, text, they are not encrypted, especially the passwords. Uh, and the usernames, which means that here now, here the, the sniffers pose a lot of risk on the network, especially if it is not uh, encrypted. Hujum al sham or al tahasus, al shamam or mutahasis, and this al shamam will be monitored by the mutayat that is monitored by the shabaka, so it can be shabaka silkiya or أو لا سلكية خصوصا إذا كانت المعطيات ترسل بدون تشفير فهنا السنيفر إذا كان عنده إذا كان عنده طريقة كيف كيف يكون بجانب الشبكة ويستطيع أنه يقرأ الإشارات التي تمر عبر الشبكة فهذا الشمام هذا أو المتحسس يمكنه سرقة هذه المعلومات خصوصا إذا كانت معلومات غير غير مشفرة و السنيفر او الشمام هذا يجب ان يعرف ما هي الهيكله الداخليه للباكتس الموجوده الرسائل الموجوده وخصوصا بروتوكول اي بي و تي سي بي بروتوكولان هذا معروفان في 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 الشبكه اذا يعرف ما هو التكوين الداخلي للرسائل اين هو موجود الادرس العنوان المرسل وعنوان المستقبل والمعطيات الموجوده في الداخل ويسمى هذا الاتاك ولا هذا النوع من السنيفرز باكت سنيفرز لانه في الاي بي نتورك نسمي رساله نسميها باكت اذا اذا كان النصوص او المعطيات موصله بدون تشفير ان كلير تكست هنا السنيفر طبعا سوف يعني يعني يكون قادر انه يعني يضيف خطر على على الشبكه خصوصا اذا ما ارسلنا كلمه سر ولا اسامي للمستخدمين عن طريق عن طريق الشبكه هذه ونحن يعني من من خصائص السنيفر انه لا يظهر انه ما عندوش تاثير على الشبكه هو فقط يقرا المعلومات فقط وربما يكون من الصعب بما انه يكون يكون باسيف ما يكونش اكتيف يكون من الصعب علينا استكشافه او لا معرفه معرفه وجوده لانه لا في العاده لا يتدخل و و ولا يغير ولا سيما اذا كان فقط يقوم بعمليه التحسس او عمليه الشم. Uh, the next attack which is called, called uh, social engineering. This attack usually deals with people or with the society. Here we are trying to uh, convince people, especially people who are or, or who have uh, an administrator access or super user access to uh, give us the information, the username, the credentials, the username and password using some tactics. We can uh, use some tactics to try to uh, convince those people to, uh, to uh, give us the, the information. So the attacker here uh, will, uh, will use some social engineering tactics. He may cry, he may beg, he may uh, ask gently. Uh, that he forgot his bot, his, his username or password, and he's begging for uh, his information in order to access his credit cards and so forth. So the responsible or the engineer or the the responsible uh, or the admin or the admin will uh, maybe get uh, enthusiastic or get uh, uh, get some sympathy you know, with the caller and give him the. Uh, information without knowing that this is uh, this is an attack. إذن الهندسة الاجتماعية uh, لها علاقة بالناس بالإنسان أو بالأشخاص أو بالمجتمع وهذا النوع تاع الهجومات 
يتم هو عن طريق إقناع الأشخاص بطريقة أو بأخرى بطريقة تحايل ذكية تحايل عاطفية تحايل يعني عن طريق تهديد إلى غير ذلك لمحاولة إقناع المسؤول ولا الشخص المتصل به ولا الأدمن اللي هو المتحكم في موقع معين ولا في جملة أسامي المستخدمين وكلمة السر فنحاول إقناعه بطريقة أو بأخرى أنه يعطينا كلمة السر لشخص آخر ونحن نحاول إقناعه بأننا ذلك الشخص ونحاول إقناعه ب يعني إعطائنا هذه المعلومات طبعا المهاجم الذي يستخدم الهندسة الاجتماعية يجب أن يكون ذكيا لازم يكون ملم بعلم النفس يجب أن يكون يعرف كيف يتكلم يعرف كيف يتودد يعرف كيف يطلب بلطف هذه المعلومات و يستخدم طرق معينة للخداع التي ربما تنطلي على معظم الناس ولا على إنسان بسيط عادي الذي ما عندوش خبرة ربما في الحياة وما عندوش خبرة مع كيفية التعرف على السراق والمهاجمين. So the social engineering usually use attacks on some people that have that doesn't have do not have uh, any experience maybe or they are afraid to 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 get fired so the attacker may, may apply some threats or may uh, get uh, gentle or may try to ask gently or beg uh, for uh, those information so the uh, attacked or the, the employee who's responsible uh, responsible for the Uh, those information or those credentials may give them uh, under uh, threat or threatening or under begging and uh, so forth. So uh, we have a very known attack uh, called the Advanced Fee Fraud for the Attack, the AFF, also known as the 419 uh, Fraud. This uh, 419 is uh, uh, a penal code or a section number on the Nigerian penal code. Here Uh, you may receive a message or uh, people receive a message, convince them to pay a fee uh, or fees in order to have an investment, uh, an investment or win a prize. You may uh, receive a message that you win a million dollar prize. All you need is to send your information and send uh, a fee of uh, $10 or 10 euros in order to get the order or in order to pay the Uh, the processing of sending you the million dollar into into your account. So this is a social engineering because uh, they are playing on uh, on you. They know that you uh, you'll be happy to receive uh, a prize of one million dollar prize. So they play on this uh, on this point on this uh, weakness and convince you to pay them and uh, uh, send them uh, money. And that's why. The, uh, the, inf the infamous hacker Kevin Mitnick, this is a very well-known hacker in, in the world, he said that people are the weakest link in, the, uh, in, in, in information security. Uh, we have networks, we have hardware, we have software, we have procedures, uh, all those uh, uh, information system components, and we have people. And people are the weakest, weakest link. They, they can be, they can, you can have, you can install the best technology, firewalls, intrusion detection systems, any devices, but uh, you can have uh, a non very well known, uh, well trained uh, uh, person in your uh, uh, company. And uh, this employee can reveal the information, uh, which means that uh, the installation of the technology did not uh, protect us uh, protect us 100% simply because we did not educate and train our employees اذا بالنسبه للهندسه الاجتماعيه فهجومها في العاده يكون على اشخاص يكونون يكونوا ضعفاء ما عندهمش خبره في الحياه وما عندهمش خبره في التعامل مع الهجومات كان كان يكون عندنا مستخدمين جدد والمستخدمين الجدد يخافوا على اماكنهم وبالتالي عندما يتم الاتصال بطريقه معينه او باخرى سواء كان هذه الطريقه طريقه تهديد ولا طريقه تملق ولا طريقه رجاء ولا فربما تحت تاثير العاطفه 
هذا المستخدمين ان المستخدمين هذو يعطيونا هذه المعلومات ظن منهم انهم يقومون بعمل جيد لكن السمكايه تكون عندما يكون هذا المتصل يكون مهاجم فيه نوع اخر من الهجوم يسمى بتقديم الفي تقديم رسوم هذا المخاطره ولا هذا او هذا الاحتيال احتيال تقديم الرسوم وهو معروف يعني عالميا هذا طريقه الاحتيال هي تدرج ضمن الهندسه الاجتماعيه وحتى انها تسمى احتيال 419 لانه هذا الرقم هذا هو عباره على رقم لي ماده موجوده في القانون الجزائي للقانون النيجيري الجزائي ف يسمى ب 419 او يسمى ب اف اف اللي هو احتيال تقديم الخدمه وهذا الاحتيال في العاده ياتينا على شكل مساج على شكل رساله تطلب منا او تحاول اقناعنا اننا نجحنا ولا ربحنا جائزه كبرى تكون مليون دولار مثلا وما علينا الا ان نرسل بعض الرسوم الصغيره 10 دولار من اجل تحويل الاموال من البنك الجهه التي تنظم المسابقه الى الى حسابك الخاص وانت طبعا هذه لماذا تدرج في الهندسه الاجتماعيه لانه الانسان ضعيف والانسان يستغل اذا كان سامع ولا فيه يعلم انه سوف ينجح وسوف يربح مليون دولار فالطمع موجود لدى البشر وهذه نقطه ضعف فيستغلها المهاجمون و يطلبون تحصيل رسوم صغيره جدا في العاده الناس تمشي مع مع مع, مع هذا هذا الطلب وتدفع هذه الاموال التي يرونها بسيطه مقارنه بالجائزه التي المراد المراد تحصيلها. يقول الهاكر الشهير معروف عالمي كيف متنك انه الاشخاص هم من نقطه الضعف اضعف النقطه في منظومه ال النظام المعلوماتي الذي يعتمد على الهاردوير والسوفتوير والشبكات والاجراءات في عندنا الاشخاص بيبل اللي هما المسيرين والمهندسين والعملاء ولا العاملين موجودين داخل المؤسسه فيمكنك تثبيت احسن تكنولوجيا تاتي باحسن فايروز جدر ناريه تاتي باحسن طرق لاكتشاف المتدخلين الى غير ذلك لكنك تنسى انك تدرب المستخدمين وتنورهم بطرق الاحتيال الى غير ذلك ويكون في نهايه المطاف انه عن طريق مستخدم عن طريق انسان داخل المؤسسه هو نقطه النقطه الاضعف ويتم استغلاله هندسيا ولا يتم تطبيق هجوم الهندسه الاجتماعيه عليه وهذا المهاجم سوف يتحصل على كل شيء رغم اننا استخدمنا احسن التكنولوجيا فتبقى الهندسه الاجتماعيه ايضا احد الاخطار ولا احد الهجومات التي يجب على اي مؤسسه انها تتفاداها اوكي ان ذا نيكست فيديو وي غانا شو ذيس از براكتس او ذيس از ريل اكزامبل اوف ابلاينغ سوشيال انجينيرينغ ويتش مينز ذات وي غانا يوز سم تاكتكس in order to get some uh, credential and some information and some passwords uh, in an illegitimate way uh, this is the application of the social engineering so i invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are and now i'm going to meet them in las vegas for defcon the biggest hacker convention of the year they're going to hack me using social engineering which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation and basically um, what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Will okay. you who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider okay. and see if I can get them to give me your email address. I I bet they're good. I bet they have my back. <laughs> but yeah, go go for it. I'm going to spoof from your number so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi. I'm actually I'm so sorry. Can you hear me okay? I my baby 
I'm sorry. <laughs> my <laughs> my husband's like, we're about to apply for a loan, and we just had a baby, and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't I, um, call you back. <laughs> I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we use to log the account. The baby's crying, and um, can, can you help me? Awesome. In just 30 seconds, at gmail .com? Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to um, add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure pin through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh, shh, shh. Oh, I'm not on there either? I, so I thought when we got married, um, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number. 5127. To set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. <laughs> All right, thank you. Holy shit. So they, they, just gave, they just gave you access to my entire cell phone account. You're going to have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. Okay, uh, here we came to the end of uh, part two. I hope you uh, enjoyed the presentation. If you have any questions, you can send them to my email or uh, post them at the discussion rooms. Uh, thank you and see you next time.